السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس اسپوکن انگلش اور لرننگ انگلش کے سیریز میں آج لیکچر نمبر تھری جو کہ آرٹیکلس کے حوالے سے ہے جس کے لیے کافی سارے اسٹوڈینٹس نے مجھے کہا تھا تو آرٹیکلس پہ بات کرنے ہم جا رہے ہیں اے این اور دی جو ہے یہ انگریزی زبان میں آرٹیکلس کہلاتے ہیں اردو میں ہم انہیں حروف تنقیر کہتے ہیں اگر کسی فکرے میں جو سبجیکٹ ہے یعنی فائل ہے وہ کامن ناؤن ہو اور سنگولر نمبر ہو یعنی تعداد میں ایک ہو اور عام نام ہو اس میں نکرا ہو تو انگریزی میں اس کے پہلے ہم آرٹیکل لگا دیتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ہم اس میں آرٹیکل لگاتے ہیں اور اگر وہ پلورل فارم میں ہو یعنی اس میں جمع ہو تو آرٹیکل نہیں لگاتے مثال کے طور پہ اے گرل از سنگنگ لڑکی گانا گا رہی ہے لیکن ہم نے اے جو ہے وہ ساتھ لگایا ہے اور اگر یہی جمع کی بات آئے تو برڈز فلائی پرندے اڑتے ہیں سمپل سی بات ہے لیکن یہ برڈز اس میں جمع ہے پلورل ناؤن ہے تو یہاں پہ آرٹیکل ساتھ نہیں لگا نہ اے لگا نہ این اور نہ ہی دی تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ جو آرٹیکل ہے اس کی دو اقسام جو بنیادی طور پہ بنائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ انڈیفینٹ آرٹیکل اور ڈیفینٹ آرٹیکل میں تقسیم ہو جاتا ہے تو انڈیفینٹ آرٹیکل میں دو حصے ہیں دو الفاظ ہیں یعنی کہ اے اور این سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اے اور این واؤل کے لیے استعمال کرتے ہیں خاص طور پہ جو این ہے وہ واؤل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور واؤل میں بھی صرف ان کے لیے کہ جن میں زیر زبر شد وغیرہ کا استعمال ہو جو ہم اردو میں بولتے ہیں الفاظ یا عربی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے تو وہاں پہ این لگایا جاتا ہے اور اے ان کے لیے جو کانسوننٹ ہوتے ہیں یعنی کہ کامن ناؤن ہیں واحد ناؤن ہیں سنگولر ہیں ان کے لیے مثال کے طور پہ اکاؤ اٹیبل اور اگر ہم واؤل کی بات کریں تو جس طرح ایلیفنٹ ہے تو اس سے پہلے ہم این لگائیں گے این ایلیفنٹ اور اگر کسی پلورل ناؤن سے پہلے تھاؤزینڈ ہنڈریڈ مینی گریٹ یا فیو وغیرہ میں سے کوئی لفظ ہو تو اس سے پہلے اے آتا ہے مثال کے طور پہ دیر واز اے ہنڈریڈ روپیز ان یور پاکٹ یعنی آپ کے جیب میں سو روپے ہیں ٹھیک ہے سو روپے تھے جی آپ کے جیب میں تو دیر واز اے ہنڈریڈ روپیز ان یور پاکٹ تو اے ہنڈریڈ ہم نے ساتھ لگا دیا کلیکٹیو ناؤن جب آتا ہے اس میں جمع تو اس سے پہلے اے یا این کس طریقے سے آئے گا تو دیکھیں جی کہ آ کلاس یعنی ایک جماعت ہے اور اس کے ساتھ اگر دوسرا لفظ آ جائے واؤل والا تو پھر ہے این اسمبلی تو ہم نے اسمبلی سے پہلے کیونکہ وہ واؤل سے اسٹارٹ ہو رہی ہے تو اس لیے ہم نے این لگایا این اسمبلی اگر کوئی اس میں سفت میں سے آ جاتا ہے تو اس سے پہلے اے یا این کس طریقے سے لگائیں گے تو اس میں دیکھیں کہ آ بگ ٹیبل بگ جو ہے وہ اس کا ایڈجیکٹو ہے اس میں سفت ہے اس سے پہلے ہم نے اے لگا دیا اور ساتھ ہی ساتھ این اولڈ مین اولڈ ہونا اس کا اس کا سفت ہے اس کا وصف ہے یعنی کہ بوڑھا ہے اس سے پہلے جو او سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم نے این لگا کے اس کو علیحدہ کر لیا تو یہ انڈیفینٹ آرٹیکلز ہیں یعنی کہ اے اور این جتنے بھی کانسوننٹ لیٹرز ہیں جن کی تعداد انیس ہے تو ان کے لیے ہم اے کا استعمال کرتے ہیں اور جو واؤلز ہیں ان کی تعداد جس طریقے سے اے ہے ای e ہے آئی ہے او ہے اور یو ہے یعنی کہ یہ پانچ ہیں ان کی تعداد جو پانچ ہے تو یہاں پہ ہم این استعمال کرتے ہیں دو لیٹرز ہیں جو کہ سیمی واؤلز کہلاتے ہیں تو ٹوٹل انگریزی کے حروف کی تعداد چھبیس ہے وہ پوری ہو جاتی ہے سیمی واؤلز میں وائی اور ڈبلیو آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی
تو جس طریقے سے انگریزی لفظ کو ہم اردو میں لکھنے سے جو ہے نا شروع کرتے ہیں الف یا آئین وغیرہ تو اس سے پہلے ہم نے این لگا دینا مثلا این آنیسٹ مین این آور این ایم اے ٹھیک ہے اگر کوئی ناؤن شروع میں الف کی آواز یعنی واؤل ساؤنڈ دیتا ہو تو این استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس آگے ہم بڑھتے ہیں دی کی جانب جس کو ہم کہتے ہیں ڈیفینٹ آرٹیکل تو ڈیفینٹ آرٹیکل کہاں کہاں اور کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے تو اب ذرا غور کیجئے گا کوئی خاص شخص ہو یا کسی ذکر شدہ چیز کی طرف اشارہ ہو تو وہاں پہ ہم نے دی لگانا ہے تو دی کو بھی دو طرح سے پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور اگر واؤل سے سٹارٹ ہو رہا ہے لفظ تو پھر دی ہے اور اگر کانسوننٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو پھر دا ہے مثال کے طور پہ لیٹ اس گو ٹو دا زو تو میں نے دا زو پڑھا یہاں پہ غور کیجئے گا لیٹ اس گو ٹو دا زو گیو می دا بک آئی لینٹ یو یسٹرڈے گیو می دا بک آئی لینٹ یو یسٹرڈے تو ڈیئر سٹوڈنٹس اس کا دوسرا حصہ ہم آگے بڑھاتے ہیں دی اگر ملکوں اور شہروں کے نام سے پہلے نہیں لگایا جاتا لیکن اگر کسی ملک کا نام اس وجہ تسمیہ کو ظاہر کرے تو اس سے پہلے دی لگتا ہے مثلا دا پنجاب ٹھیک ہے دا دکن دا یونائٹڈ سٹیٹس تیسرا پوائنٹ اس میں یہ آتا ہے کہ دی قدموں کے نام سے پہلے ٹھیک ہے دریاؤں بہروں خلیجوں پہاڑی سلسلوں سمندروں کے نام سے پہلے مقدس کتابوں اخباروں اور رسالوں کے نام سے پہلے کسی جنس ذات یا جماعت کو ظاہر کرنے سے پہلے اجرام فلکی یعنی سورج ستارے وغیرہ جو بھی ان سے پہلے اطراف یعنی کہ ڈائریکشنز ان سے پہلے اور ایجیکٹیو کی تیسری ڈگری جو سپر لیٹیو ڈگری کہلاتی ہے اس سے پہلے دی استعمال ہوتا ہے اب ہم مثالوں کی طرف بڑھتے ہیں دی انگلش دا مسلم ٹھیک ہے جی دا انگلش دی انگلش اور دا مسلم پھر مثال آتی ہے دا راوی اب راوی ایک دریا کا نام ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے آرٹیکل دی جو ہے وہ لگایا دیفنیٹ آرٹیکل جو ہے دا عربین سی ٹھیک ہے نی بحیر عرب جو ہے دا بوائے آف بینگال سوری دا بے آف بینگال دا ہیمالیاز دا قرآن دا بائبل دا پاکستان ٹائمز دا مشرق دا لائن دا روز دا سن دا مون ڈائریکشنز کی بات کریں تو دا ویسٹ دا ایسٹ ٹھیک ہے جی اور اگر ہم کوئی ایڈیکٹیو کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا ہے دا بیسٹ بوائے دا موسٹ پریشیس میٹل اب ایک اخبار ہے پاکستان میں چلتا ہے ڈان تو اس سے پہلے دی نہیں لگتا کیونکہ اس نے نام انہوں نے اپنا رکھا ہوا ڈان تو دی ڈان نہیں ہوگا دی ڈان ہوگا تو غلط ہوگا ٹھیک ہے کسی ایجیکٹیو سے پہلے دی لگا کر اگر آپ اس کو پلورل ناؤن بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو وہ ٹھیک رہے گا مثال کے طور پر the rich should help the poor the rich should help the poor the poor کی جمع the poor اور rich کی جگہ جو ہے وہ the rich آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد دی جو ہے وہ وقت مشہور گاڑیوں خاص تاریخی واقعات تاریخی امارات یہ جو سمندری جہاز ہوتے ہیں بچوں ان کے حوالے سے ان کے نام ہو گئے ہوائی جہازوں کے ناموں سے پہلے لگا دیا جاتا ہے مثال کے طور پر ٹائمنگ کی بات کریں تو پھر دیکھیں جی ان دا مورننگ ٹھیک ہے کسی ریل کی بات آ جائے تو دا تیز گام اور تاج محل ہے انڈیا میں اس کی بات آ جائے تو دا تاج بعض کلیکٹیو ناؤن ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی 
جس طریقے سے دا پولیس دا آرمی دا کمیٹی ان میں ہم نے پہلے دی لگانا ہوتا ہے لازمی طور پر اور آرٹیکل ہمیشہ جب ایڈجیکٹیو اور ناؤن سے پہلے آتا ہے لیکن کچھ الفاظ یہاں پہ آ رہے ہیں کہ ان کے بعد آرٹیکل آئے گا یعنی کہ آل بوت سچ یہ الفاظ ہیں آل دا بوائز وینٹ اوے آپ دی آل بوائز وینٹ اوے کریں گے تو فکرہ غلط ہوگا آل دا بوائز وینٹ اوے بوت دا گرلز پاسڈ یہاں پہ فکرہ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں غور کیجئے گا بوت دا گرلز پاسڈ اس کو آپ بالکل صحیح لکھیں اسی طریقے سے تیار کریں پھر بات ہے کہ اگر کوئی پراپر میٹیریل یا ایبسٹریکٹ ناؤن ہے یعنی کہ پراپر ناؤن ہے میٹیریل ناؤن ہے یا کوئی ایبسٹریکٹ ناؤن ہے اور یہ ایز ایک کامن ناؤن استعمال کریں تو اس سے پہلے دی استعمال ہم ضرور کریں گے مثال کے طور پر the gold of Mesur ٹھیک ہے the cotton of Egypt the wisdom of Solomon یعنی حضرت سلمان علیہ السلام کا جو ان کی ذہانت ہے ٹھیک ہے دور اندیشی ہے اس کے حوالے سے یہ بات ہے اس کے بعد یہ اگر پراپر ناؤن کو کسی دوسرے پراپر ناؤن کے ساتھ آپ ریزیمبل کرتے ہو اس کو تشبیح دیتے ہو ملاتے ہو تو جس پراپر ناؤن کے ساتھ آپ نے اس کو تشبیح دی اس سے پہلے آرٹیکل جو ہے ڈیفنیٹ آرٹیکل دی وہ استعمال کرنا ہے آپ نے مثال کے طور پر کراچی is the Paris of Pakistan کراچی is the Paris of Pakistan کراچی سے پہلے دی لگائیں گے تو یہ غلط ہوگا آرٹیکل وہاں نہیں لگے گا آرٹیکل لگے گا اس شہر سے پہلے جس کے ساتھ آپ نے تشبیح دی ہے تو پیرس کے ساتھ اگر ہم کراچی کو تشبیح دیتے ہیں تو فکرہ کیا آئے گا کراچی is the Paris of Pakistan کچھ آگے الفاظ ہیں جہاں پہ آپ نے آرٹیکل استعمال نہیں کرنا مثال کے طور پہ ایک عام سا نام ہے ارشد اور آنیسٹی گولڈ ملک ٹھیک ہے جی تو ان سے پہلے آپ نے آرٹیکل کا استعمال نہیں کرنا اس کے علاوہ لفظ ہے گاڈ یعنی کہ خدا تو وہاں پر بھی آرٹیکل نہیں لگانا اور اگر کھانوں کی بات ہو رہی ہے مثلا کہ آپ کا بریک فاسٹ ہے لنچ ہے بیماریوں کی بات ہو جاتی ہے ملیریا کالرا زبانوں کی بات ہے انگلیش اردو ان سے پہلے بھی کوئی آرٹیکل استعمال نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ جو دنوں کی بات آ جائے مہینوں کی بات آ جائے مضمون یعنی کہ ایسیز وغیرہ ان کی بات آ جائے بعض کچھے گلیاں ان کے نام وغیرہ آ جائیں تو ان سے پہلے بھی آپ نے آرٹیکل استعمال نہیں کرنا مثال کے طور پر فرائیڈے اپریل ٹھیک ہے جی سائنس یعنی کچھ سبجیکٹ ہے آپ کا اس سے پہلے اور کچھا یا گلی جس سے کسی ہے کہ انار گلی ہے ٹھیک ہے گھوڑا گلی نتیا گلی تو ان سے پہلے آپ نے دی کا استعمال نہیں کرنا شہر ملک اور برے آزم سے پہلے آرٹیکل کے استعمال نہیں ہوتا مثال کے طور پر لاہور ہمارا شہر ہے پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم لوگ ایشیا میں رہتے ہیں بریعظم ہے ہمارا تو ان سے پہلے ہم آرٹیکل استعمال نہیں کریں گے لاہور کو لاہور ہی لکھیں گے پاکستان کو پاکستان لکھیں گے اور ایشیا کو ایشیا ہی لکھیں گے اور اگر انسانی نام واحد جزیرہ اور واحد پہاڑ کے نام سے پہلے آ رہا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے ارشد ایوریسٹ سائیکلون سائیلون وغیرہ یہ چیزیں کوئی اگر فریز آ گئی ہے تو اس سے پہلے بھی آرٹیکل نہیں لگائیں گے آپ لوگ بالکل بھی نہیں تو یہ فکرہ یہ لفظ آپ کے غلط ہو جائیں گے اور کسی پریپوزیشن اور ناؤن سے مل کر جو فریز بنتا ہے نا پریپوزیشن اور ناؤن سے ملا کے جو ہم بناتے ہیں تو ان سے پہلے آرٹیکل نہیں آتا مثال کے طور پر فرام ہینڈ ٹو ماؤت فرام ہینڈ ٹو ماؤت آرٹیکل کوئی نہیں یوز ہوگا فرام ہیڈ ٹو فوٹ فرام ہیڈ ٹو ٹو کوئی آرٹیکل استعمال نہیں ہوگا ڈے بائی ڈے بائی لینڈ بائی سی ایٹ سن سیٹ ایٹ نائٹ ایٹ نون ان ہینڈ ایٹ ہوم 
कैच फायर ऑन फुट ऑन हॉर्स बैक एट्सट्रा यहाँ किसी भी किस्म का आप आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बाज़ बच्चे गलतियां कर जाते हैं आर्टिकल लगाने में तो इसका ख्याल रखिएगा ठीक है तो इसके साथ ये आर्टिकल का जो हमारा टॉपिक है ये ख़त्म होता है इसके बारे में जो भी आपकी राय हो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा मैं उसके लिए हाज़िर हूँ बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अल्लाह हाफ़